दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनेट्स की वैसे तो दोस्तों बहुत सारे टाइप्स हैं सोनेट्स के लेकिन दो सोनेट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं पहला है इटालियन सोनेट्स और दूसरा है इंग्लिश सोनेट्स ये सोनेट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों सोनेट्स जो थे ना वो इटली में लिखना शुरू हुए थे सोनेट्स इटली की देन है लिटरेचर में और फिर बाद में जो इंग्लिश पोइट्स थे उन्होंने इटालियन पोइट्स की नकल करना शुरू कर दी थी अब जो इटालियन सोनेट्स हैं उनको हम पेटार्किन सोनेट्स भी कहते हैं और इंग्लिश सोनेट्स को हम शेक्सपीरियन सोनेट्स भी कहते हैं इंग्लिश सोनेट्स को वैसे हम एलिजाबैथन सोनेट्स भी कहते हैं क्योंकि एलिजाबैथन एज के टाइम पर ये बहुत पॉपुलर हुए थे अब हम इन्हें क्यों पेट्रियार्कन और शेक्सपीरियन सोनेट्स कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ देखो इटली में सोनेट्स को डिस्कवर किया था गैकोमो द लेंटिनी ने लेकिन इन्होंने सोनेट्स को पॉपुलर नहीं किया डिस्कवर किया था इनके बाद एक पोइट हुआ करते थे इटली में फ्रांसिस्को पेट्रियार्क इन्होंने सोनेट्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था दुनिया भर में इसी वजह से इटालियन सोनेट्स को हम पेट्रियार्कन सोनेट्स भी कहते हैं दोस्तों सोनेट्स का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ सोनेट्स 14 लाइंस में लिखा जाता था और इन 14 लाइंस को भी दो जगह डिवाइड किया जाता था ऑक्टेव और सेसेट 14 लाइंस में जो शुरू की आठ लाइंस होती थी उन्हें हम कहते थे ऑक्टेव और जो बची हुई सिक्स लाइन्स होती थी उन्हें हम कहते थे सेसटेट एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर दोस्तों सोनेट्स में सवाल और जवाब दिए जाते हैं प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन बताया जाता है पोएट पहले सवाल पूछता है और फिर उसी सोनेट में पूछे गए सवाल का जवाब देता है जो शुरू की आठ लाइंस हैं जिन्हें ऑक्टेव कहते हैं उनमें पोएट अपनी प्रॉब्लम बताता है या फिर सवाल करता है और बाद की जो छः लाइन्स हैं जिन्हें हम सेस्टेड कहते हैं उसमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन या फिर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो ये क्वेश्चन आंसर होता है इसके अंदर शुरू की आठ लाइन में क्वेश्चन होता है जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं और बाद की सिक्स लाइन में आंसर होता है जिसे हम सेस्टेट कहते हैं दोस्तों एक बात और यहाँ पर आप याद रखना जब पोएट ऑक्टेव से सेस्टेट पर आता था एक मोड़ लेता था एक टर्न लेता था अपने बात को बदलता था पलटता था एक बदलाव आता था तो उसे इंग्लिश में वॉल्टा कहते हैं दोस्तों इटालियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको आप याद रखना अब ये तो बात हो गई इटालियन सोनेट्स की अब बात करते हैं इंग्लिश सोनेट्स की दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि इंग्लिश पोइट्स ने सोनेट्स को डिस्कवर नहीं किया था सोनेट्स इटालियन पोइट की देन थी इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लिश पोइट्स ने इटालियन पोइट्स को नकल किया है तो इंग्लैंड में सबसे पहले पोइट थे थॉमस यट थॉमस ने सोनेट्स को नहीं लिखा इन्होंने सिर्फ इटालियन सोनेट्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में एज इट इज़ जो सोनेट्स फ्रांसिस को पेट्रार्क ने लिखे थे उन सोनेट्स को एज इट इज़ इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में और जब इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो फिर इंग्लिश की ऑडियंस ने सोनेट्स को पढ़ा और इंग्लिश की ऑडियंस में सोनेट्स पॉपुलर हुए तो एक तरह से थॉमस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सोनेट्स को इंग्लिश ऑडियंस में लेकिन थॉमस के बाद एक पोइट हुआ करते थे द अर्ल ऑफ सरे इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा दोस्तों इन्होंने बहुत काम किया है इंग्लैंड में सोनेट्स को डेवलप करने में और दोस्तों इंग्लिश में सबसे पहले सोनेट्स इन्होंने ही लिखे हैं दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि इटालियन सोनेट्स का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था उसकी राइम स्कीम चेंज करती थी जैसे इटालियन सोनेट्स में मैंने आपको बताया कि ऑक्टेव और सेस्टेट में सोनेट्स लिखे जाते थे फोर्टीन लाइन्स में हालांकि क्वेश्चन आंसर इटालियन सोनेट्स में भी होते थे और इंग्लिश सोनेट्स में भी होते थे लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया था दोस्तों एक क्वाट्रेन फोर लाइंस का होता था तो फोर्टीन लाइन शुरू की क्वाट्रेंस कहलाती थी और लास्ट की जो टू लाइंस होती थी उन्हें हम कपलेट कहते हैं यहाँ पर बात हो रही है इंग्लिश सोनेट्स की आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा दोस्तों इटालियन सोनेट्स की जो शुरू की आठ लाइंस होती थी उनमें क्वेश्चन पूछा जाता था उनमें प्रॉब्लम बताई जाती थी और उन आठ लाइंस को ऑक्टेव कहते थे और इंग्लिश सोनेट्स में भी शुरू की आठ लाइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते थे यानी जो शुरू के टू क्वाट्रेंस होते थे उनमें सवाल होता था और थर्ड क्वाट्रेन में आंसर 
होना शुरू हो जाता था अल ऑफ सरे ने इंग्लिश सोनेट्स की राइम स्कीम भी बदल दी थी जैसा कि मैंने आपको बताया अल ऑफ सरे ने ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी राइम स्कीम कर दी थी बहुत इजी है ये आसानी से याद हो जाएगी लेकिन दोस्तों अल ऑफ सरे के बाद आते हैं विलियम शेक्सपियर भाई साहब और शेक्सपियर भाई साहब ने सब कुछ पलट दिया और इंग्लैंड में सोनेट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप तो किया ही और पॉपुलर भी कर दिया यहाँ तक कि एलिजाबैथन एज में सोनेट्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि हर कोई सोनेट्स लिख रहा था छोटा मोटा पोइट हुआ या फिर जिसको भी थोड़ा बहुत शौक था लिखने का वो सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया उसने क्योंकि सोनेट्स हो ही इतना पॉपुलर रहा था इसकी वजह से सोनेट्स का जो स्टैंडर्ड था ना वो भी गिर रहा था पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही थी लेकिन जब छोटे मोटे पोइट्स ने भी लिखना शुरू कर दिया तो फिर सोनेट्स का स्टैंडर्ड भी गिर रहा था अलीजाबैथन एज में ये बात मैंने आपको अलीजाबैथन एज वाली वीडियो में बताई थी अच्छे से तो शेक्सपियर ने सोनेट्स को बहुत पॉपुलर किया जिसकी वजह से इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपीरियन सोनेट्स भी कहते हैं इटली में पेट्रार्क ने पॉपुलर किया था सोनेट्स को तो इसलिए इटालियन सोनेट्स को पेट्रार्कन सोनेट्स भी कहते हैं और इंग्लैंड में शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया था सोनेट्स को इसलिए इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपीरियन सोनेट्स भी कहते हैं दोस्तों शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा बहुत आपके काम आएगा दोस्तों शेक्सपियर की डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में और शेक्सपियर की मौत के बाद इन 154 सोनेट्स को रिकवर कर लिया गया था और उनकी डेथ के बाद इन 154 सोनेट्स को पब्लिश किया गया था यानी शेक्सपियर ने अपनी ज़िंदगी में सोनेट्स को पब्लिश नहीं करवाया इस बात से हमें यह भी पता लगता है कि शेक्सपियर शौक के लिए सोनेट्स लिखा करते थे उनका मकसद पैसा कमाना या फिर शहरत हासिल नहीं करना था सोनेट्स को लिखकर। अगर उनका मकसद पैसा या शहरत कमाना होता तो वो अपनी ज़िंदगी में ही सोनेट्स को पब्लिश करते अब दोस्तों इन 154 सोनेट्स को जो शेक्सपियर ने लिखे हैं इन 154 सोनेट्स को तीन जगह डिवाइड किया जाता है सोनेट वन से सोनेट वन तक के सोनेट्स को कहा जाता है द फेयर यूथ सोनेट्स इन सोनेट्स में जो वन से वन ट्वेंटी सिक्स सोनेट्स हैं इन सोनेट्स में शेक्सपियर थोड़ा रोमांटिक हैं और उन्होंने अपने यूथ में अपनी जवानी में ये सोनेट्स लिखे हैं इसके बाद वन ट्वेंटी सेवन से वन फिफ्टी टू सोनेट्स को कहा जाता है द डार्क लेडी सोनेट्स द डार्क लेडी सोनेट्स क्यों कहा जाता है ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सोनेट्स में एक मिस्टीरियस वेमेन है जिसके बारे में शेक्सपियर ने बात करी है उस मिस्टीरियस वेमेन का बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन औरत है जिसके बारे में शेक्सपियर ने इन सोनेट्स में बात करी है इसलिए इन सोनेट्स को द डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है इसके बाद 153 और 154 सोनेट्स को कहा जाता है द ग्रीक सोनेट्स लास्ट के ये जो दो सोनेट्स हैं ये सोनेट्स बाकी सभी सोनेट्स से बिल्कुल जुदा हैं बिल्कुल अलग हैं दोस्तों शेक्सपियर के जो द फेयर यूथ सोनेट्स हैं ना ये सोनेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में भी अक्सर इन्हीं सोनेट से सवाल बनते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि बाकी सोनेट से सवाल बने अक्सर वन से वन ट्वेंटी सिक्स सोनेट्स में से ही सवाल बनते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल ऑफ सोरे ने थ्री क्वार्टरेंस लिखे थे जिसमें से दो क्वार्टरेंस में वो सवाल करते थे प्रॉब्लम बताते थे और लास्ट वाले क्वार्टर में वो जवाब देना शुरू करते थे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना शुरू करते थे और फिर लास्ट की टू लाइंस कपलेट कहलाती थीं शेक्सपियर ने इस रूल को फॉलो नहीं किया शेक्सपियर ट्वेल्व लाइंस तक सोनेट्स को सिंपल लिखते थे जो कुछ भी उन्हें कहना होता था सवाल पूछना होता था शिकायत करनी होती थी प्रॉब्लम बतानी होती थी वो सब वो सिंपल ट्वेल्व लाइन्स में लिख दिया करते थे लेकिन जो लास्ट की टू लाइन्स होती थी जिसे हम कपलेट कहते हैं तो उस कपलेट में वो सॉल्यूशन बताते थे आंसर देते थे राइम स्कीम में शेक्सपियर ने कोई भी बदलाव नहीं किया राइम स्कीम सेम थी ए बी ए बी सी डी सी डी ई डी ई डी जी जी ठीक है तो ये बात हो गई पेट्रियार्कन सोनेट्स और शेक्सपियर सोनेट्स की मैंने कोशिश करी है कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में ये समझा सकूं आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा 
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना लेकिन कमेंट्स में लिख बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को बेहतर बना सकें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जय हिंद